Okay, uh, Assalamualaikum semua eh. Uh, selamat petang. Okay, as for this session eh. I would like to talk about, apa tu, uh, your lab. Right, in dalam minggu ketiga. And you'll be starting to do the lab session lah. Untuk, untuk tiga minggu yang akan datang. But before we begin, I got a few questions. Okay, so, okay. Ah uh, ni, uh, dah tengok on the video. Okay, yeah. dia ada semua. Oh, by the way, eh, at the end of this session, eh, uh, saya harap korang nak buka video untuk ni lah, untuk verification. Uh, awal ni tak perlu kat video tak apa. This will be our future practice. Eh, pada sesi terakhir, apa tu? Kelas Zoom ke apa, kita kena ni. Kita betul kena on video untuk saya screen capture and then verify your attendance. Alright, technically, eh, ni bukan saya nak, tapi apa tu, permintaan, apa tu? Uh, permintaan pihak admin ni kan sebagai record and hopefully you should be able to log in to uh, your future and then uh, uh, to clock in your attendance and then tu lah I will verify it by giving the screen capture ni ok nanti masa nak bersanti ok kata dah tengok eh berapa minit eh berapa minit uh, video tu 5 minit sir 5 minit sir 5 uh, minit plus plus kan ok But it only covers, eh, ada soalan tadi kat dalam grup yang tanya kan, kena tengok-tengok part apa kan, okay, the video only consists of part A saja. Okay, for your information, if you have already signed up to the Google Classroom eh, you may notice that kat situ ada content material untuk your lab report. Can anyone tell me eh, what is the percentage of your lab report for your assessment? 15. It will be 15%, eh? 15%. Saya tak tahu siapa yang dia. Ini lah dia. Okay, ini thank you. It will be 50%, eh? So, penuh aku punya next screen. Alright, if you go to the ni, uh, to the Google Classroom, uh, you will notice that I already uploaded the material for your lab report. Uh, then uh, again, lab report ni kerja individu ataupun grouping? Individual. Individu. Okay, ada lain individu. Let me clear on that. Okay, individu. So this is individual apa tu? Task. Therefore, uh, you need to ni lah perform it individually. Then maka ni mula persen adalah maka individu. So you will notice that this is the lab manual eh. Of course, before this, we have about six to seven uh, sheets of uh, lab manual. Yeah, ada enam ke tujuh eksperimen masa previous semester. However, this is the new version where we compile some of the eksperimen into one manual. So, untuk lab report, hanya berpandukan lab manual yang anda sedang nampak sekarang ni. Uh, guys, korang nampak kan apa tu kan? Nampak kan yang screen sekarang kan? Nampak, sir. Okay, Nampak, okay. sir. Alright, alright. Uh, sekejap. Okay, nampaklah benda ni berconteng eh. Sekejap, ada apa? Sebentar, sebentar. Okay. So sekarang ni eh, sekarang ni uh, ini adalah ni, lab manual ni and the objective part ni eh, objective part and also the procedure eh, or, procedure for part A alone already been displayed inside the video and dalam video tersebut hanyalah part A sahaja part B akan dibuat pada minggu hadapan while part C will be given Uh, next two weeks. So for the next three weeks, eh, including this week, for lab session, ini adalah video-video yang perlu anda tengok sebagai preparation dalam ni preparation untuk uh, untuk uh, buat lab report. Okay, uh, ini prosedur E. So the thing that I would I would like to highlight for this session is 
anda tidak perlu hantar lab report pada minggu ini. You need to wait until the week 5 after we have completed the three session and then I will give you another week to complete your lab report. Pada minggu ke-6 tu baru hantar lab report. Okay, so what you going to do this week with the ni, with the part A punya video ni. So basically yeah, you need to come up with the observation, conclusion and also discussion. So secara mudahnya, if you browse through this 10 pages of manual, okay, anda akan perhatikan ada soalan dan juga the result sheet for your experiment. And as you can see here, there are two parts. Eh? First one is observation, the other one is technically the conclusion. Just to indicate whether the solution is miscible or non-miscible. Alright, itu target untuk sesi lab. At the end of our lab session, after we have completed sampai part C, what you're going to do is, kita akan compile semua result dan jadikan sebagai satu lab report. Alright, anda ada apa-apa soalan tak? Straightforward tak? Faham, um, Syed. Alright, thank you. Okay, ada apa-apa yang lain? Ada apa-apa soalan? Ini aku sembang berdua je dengan ni. Tak ada, Syed. Tak ada rasa. Alright. Uh, okay, tak, ada, tak ada langsung. Tak ada waktu petang eh. Sir, sure, sir. Okay. Yes, saya tak apa dia. Uh, macam saya cakap tadi tu, maksudnya kita takkan ada, kita takkan hantar lab dah sub, sub, until week 6 lah. Ya, yeah, correct. Betul. Okay, thank you sir. Okay. Tapi, all the preparation should be done today lah. Eh, kenapa saya kata preparation should be done today? Because, I don't want you to wait until last minute. Lepas tu nak sumpah benda-benda yang apa tu, yang apa tu, yang tak penting dalam you punya report. So, just to highlight eh, okay, for for this part of the experiment eh, untuk part A ni eh, we are talking about solubility. So, the idea is, okay, for this video eh, to make it clear for you guys, there will be four type of hydrocarbons. Okay, four type of hydrocarbons. Uh, hydrocarbon apa yang kita test? Can anyone tell me? Cyclohexane, cyclohexane. Terus, terus, terus. Hexane. Toluene. Toluene. Okay, terima kasih. Ada, ada ramai tu. Ada ramai di belakang. Okay, terima kasih betul. So guys, again, we're going to test all this hydrocarbon separately. Yeah? We want to test again the solubility in water and also in heptin. Alright, sebelum kita semang part ni kan, I believe that this is not the first time. Okay, korang dengar term solubility tu. Betul? Betul, sir. Betul, okay. Betul, okay. okay. betul. betul. kat mana korang ni? Kat mana korang dengar ni? Dengar istilah solubility ni? Masa bila? Tak tanya masa bila mungkin korang dengar masa umur satu tahun, dua tahun, dua tahun. Macam ni, okay guys. Can anyone tell me, Yen, what is the concept behind solubility? How do we know a compound to can mix with another compound? Okay, huruf, huruf. Kita cari huruf. Hmm. Apa dia? Dissolve. Ah, bukan, bukan. The concept of ni. Solubility ni. Bergantung kepada apa? You know that this compound, compound with this compound eh? Okay. Macam ni lah. Uh, okay. Uh, ni, contoh mudah lah. Contoh mudah eh? uh, pernah Pernah tengok beer tak? Tahu tak beer? Tahu tak beer? Tahu. Kan sebab tiger semua kan? Ya. Yeah. Uh, what is the content of beer? Alkohol. Alkohol. Alkohol lagi? Um. Mm. Uh. Alkohol ni berapa persen kalau beer? Kalau beer berapa persen? Thirty. Oh, tinggi sangat kau ni. Nampak sangat jiwa bagus ni. Tak pernah tengok. <laughs> 
Tembak tembak cepat go le Google korang ni takkan dah le Google. Berapa aku hmm. macam dia uh, macam tiger semua tu ha. Hmm. Eh, lama je Google. 5%. Thank you. It only contains of 5%. Therefore, dia ada 95% tu sebenarnya apa? Uh, water. Wine. Air. Water. Tengok wine. Wine pula. Water will be water. Okay. Water. Right. This combination will make up for a beer. Beer. Yeah. Alright. Ha, macam mana pula dengan wine? Tak pasal saja di kelas ni. Kelas Arab pula ni. Okay. Wine macam mana? Berapa banyak alkohol dia? 15. Wine is 15, correct. 15 alcohol eh. 15 alcohol and? Um. Ambil kakleta, ambil kakleta. 85%. 85% is water. Jadilah wine. Brandy is 40%. That's why you notice eh, biar kita minum, bukan kita. Orang lain minum, satu tin. Betul tak? Kalau wine, dia pakai? Yang crystal glass tu kan? Yang dia taruh sikit je, tak taruh penuh pun. Kalau brandy macam mana brandy? Brandy? Ah, brandy dia minum dalam? Brandy. Ah, brandy, brandy. Tequila ke apa semua kan? Dia minum dalam? Short glass. Yang cawan kecil tu. Kalau saiz dia, kalau comparison macam ni saiz dia. Kalau suci ni jiwa korang. <laughs> tak pernah tengok movie ke? Tahu, tahu. Tahu, sir. Cawan kecil tu kan? Ah, ya. Pasal apa? Ini ada 40%. Ah, Kenapa makin lama makin kecil cawan dia tu? Pasal? Sebab alkohol tinggi. Alkohol tinggi. Jadi sikit je minum boleh? Mabuk. Alright? Alright? Pernah tengok tak? Ni, I'm not talking about ni. Nanti korang kongsi kenapa pula cakap tiba-tiba saya memasak arah ni kan? Have you ever seen the beer being poured into a what kind into a glass korang nampak apa tak ada glass ni korang 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 okey saya pada buih buih tu tak penting lepas tu buih tu hilang nanti yeah. apa yang korang nampak nampak gas gas tu buih lah warna hmm. coklat semua okey korang nampak benda tu homogeneous ke or heterogeneous solution homo homogeneous meaning that Nampak sama je semua kan? Macam air sirap kita nampak merah je semua kan? Uh-huh. Sedangkan sirap tu gabungan, oh batok aku guna contoh sirap sepertinya ni. Macam pasti sirap dengan air campur kita nampak homogenous. Betul tak? Tak ada lapisan yang berbeza, betul tak? Betul. So, the idea is macam mana alkohol dengan water ni boleh larut? This is to to this concept earlier. Ha. Why does alcohol mix with water? Kenapa gula sirap tu boleh bercampur dengan air? This is the concept. Cepat pilih huruf, pilih huruf. Dan kita akan teka sampai habis waktu ni. S. S. O. C. S. Ya, ya, ya. Sabar, sabar, sabar. sabar, sabar. Oh. S tak ada. Density. B. Huruf dulu, C. Eh, jangan sabar dulu, sabar dulu. Okay, S bukan tu kan? C, C tak ada. Okay, jangan-jangan. O, jangan eh. O. Satu O. P, P. Ha? P. Pening ke bola? P ke B? P. P apa? Pening ke bola? Pening ke bola? Pening? Pening. Ha, korang sebab konsol orang tu sebab perkataan dia. Okay, P. Ada satu P. Polarity. Yes. yes. Correct. Pola. Polarity. 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 Due to the polarity. Pernah tak dengan konsep? Pola. Dengan pola. Pola love. Pola. Okay, ni hati ni. Ni hat ni. Ni hat. And then we have non-pola dengan non-pola macam mana? Non-pola dengan non-pola macam mana? Benci, benci. Benci. Kau ingat ni cerita drama. Hmm. Pola pun. Love lah. Non pola lah korang ni. Pola will dissolve in non pola. Non pola will dissolve in non pola. 
Okey, pipit dengan pipit dengan dengan angga macam itulah. Pola dengan pola, non pola dengan non pola. Alright. So, in this case, why does alcohol can mix with water? Kenapa? Because of the polarity. Polarity. They should have the same polarity baru dia boleh bergabung. Alright. Kalau dia benda tu adalah non pola, it will also dissolve in non pola. What happen? Okay. What happen if you have non pola plus pola solvent? Apa jadi? Ada tak larut. Ada tak larut. larut. Ha, kau orang nampak macam mana? Heterogeneous. Heterogeneous. Heterogeneous itu apa maksud dia? Um, macam tak dia berlapis. Dia berlapis. Okay, the formation of leaves. Technically, that's the idea. So guys, what you just mentioned just now, dia nampak berlapis tu. This is your observation. Hey, you say that a heterogeneous, a heterogeneous, a heterogeneous colorless solution form. Two layers of solution form. Which means that this is insoluble ataupun perkataan yang lebih ni adalah itu bukan aku tu apa ni insoluble ataupun the term is im miscible ada dalam tu soalan tu <laughs> ah tak pernah berlaku sebut lah im miscible yang asal ada bunyi cukup Alright guys, therefore kan, if you want to discuss anything eh, regarding this topic, alright, we're going to talk about polarity. The polarity just now I mentioned, ada dua, satu is polar, the other one is non-polar. Remember, in order to dissolve eh, in order to dissolve, they should have apa tu, the same polarity. Polar love polar, non-polar will dissolve in non-polar solvent. Alright, how do we know whether it's polar or non-polar? Ha, itu korang punya tugas lah untuk baca dan cari maklumat. But then I give you the basic idea eh. I give you the basic idea. Alright. Water is polar or non-polar? Non-polar. Okay, Hanisa. Hanisa, saya maklum. Okay, water is polar. 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 <coughs> Itu datang lainnya kan ni. Jangan siapa aduk kan. Okay, Captain is? Non-polar. 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 Okay. So basically, eh, there are two sets of polarity for the solvent. So what's going to happen that, alright, balik semula pada asal tadi. This is your task. So in general kan, in general, you should know that cyclohexane, cyclohexane, hexane of toluene is from Hydrocarbon. Hydrocarbon. Okay. All of them is hydrocarbon. Aku tulis lah. Nanti orang kata H3H3 kan. Hydrocarbon. So, hydrocarbon in general is considered as non-polar. Non-polar. Ha, jadi tugasan korang sekarang ni kan adalah untuk identify kan kenapa dia jadi polar, kenapa jadi non-polar. Dan just now already mentioned water is polar or non-polar? Polar. Polar. Captain is? Non-polar. Non-polar. So basically eh, without looking at the video eh, without looking at the video, without watching the video, you can already predict yang mana larut, yang mana tak larut. Betul tak? Betul. Okay, siapa cakap betul tadi? Fatih Najihah eh. Tadi tiba Fatih Najihah, tiba tiba dah terputus. Ah, Fatin eh, kau tadi kan? Yes. Okay, Fatin, can you tell me in general eh? Yes. Untuk yang ni eh, untuk yang ni. For this one, will it dissolve in water? Um, no. Kenapa no? Why so, not? Yang uh, yang tu dia non polar, yang water tu dia polar. Yang yang tu apa yang tu? Um, uh, cyclohexane, uh, cyclohexane, 
uh, toluene kalau campur dengan water dia tak larut Okay, because they have different polarity Ya yeah. Itu jawapan awak uh. Yang lain setuju? Setuju Setuju Tengok Nama Irian Muhammad Amen Alright, terima kasih ya. Walaupun ada dua orang setuju, saya rasa yang lain pun setuju juga. Betul tak? Betul tak yang lain? Nora Syikin setuju Nora Syikin? Betul. Nak tahu. Nak guna siapa yang kata tak, tak tahu tadi. Ni, Atira Yasir. Setuju tak setuju? Uh, setuju, setuju. Setuju apa? <laughs> <laughs> Setuju apa Tira? Ah sebenarnya Semua <laughs> setuju Setuju apa? Tak guna aku dah agak lah Luman, Luman setuju tak Luman? Tengok senang je kata dengan korang ni Luman Ya yes, saya yes, yes. ah, setuju tak dengan apa tadi? Najib Hari Saya tak tahu rasa Tak tahu aku <laughs> Ha, nampak dah kenapa dia dengan aku, dengan aku angin untuk badan Tak berkini tu, tak berkini Okay, 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 okay. tak apa-apa macam ni eh The idea tadi saya tanya tadi kan, saya tanya Without watching the video eh Tanpa melihat video tu kan, you can already predict What going to happen when you mix All of this yeah. And all of this compound dengan water Right, tadi kawan anda telah bagi tahu Whenever we mix this compound eh, cyclohexane, cyclohexane, hexane, azotoluene kita campur dengan air, kita tengok sama ada dia larut atau tidak So Tadi, uh, your kawan tadi, Nyaji Ha tadi, suggested that it will not mix Kenapa tak boleh bercampur? Because All of this is considered as hydrocarbon Hydrocarbon is considered as non-polar Water pula adalah polar Since they have different polarity Maka dia tidak akan bercampur So, kalau you buat eksperimen kan What you should expect? Katalah ni test tube kan? Korang taruh dua-dua ni. Korang taruh water ni kau orang kata taruh cyclohexane. What will you observe? Ada layer. Ada tu immiscible. It will be immiscible. Okay, yes. immiscible tapi your observation should be the formation of layers. Layer. Layer. Ah, ada dua layer yang berbeza. Right? Immiscible is your conclusion. Kalau oh. dia tak ada dua layer maksudnya dia adalah tidak larut. Kalau tiada layer bermaksud dia larut. Alright, I going to emphasize on this because you should be able to differentiate between observation and conclusion. Eh, observation ni bila korang nampak, hey, there is uh, there is two layers of colorless solution, meaning that it is miscible, ataupun dia dissolve. Itu dia punya conclusion. Eh, dari segi observation dia adalah you see two colorless layers. Alright, in opposite of that, kalau korang kata benda tu larut eh, kalau korang kata benda tu larut Okay, a simple sentence that can be described is A homogeneous colorless solution form Alright, this is what we call as your observation Pasal korang, tengok benda ni Eh, korang nampak, eh, korang dah campur dua benda tapi kenapa jadi satu je? Okay Bermaksud Homogenous colorless solution form Which means that Benda ni adalah Benda ni adalah Larut Larut Okay tapi jangan ada larut tu dia lah Visible Okay yang report janganlah campur bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu Yang masa kelas tak apalah Alright guys As you can see we only use about five words To describe it precisely Remember eh, for your report Okay Sila pakai ayat penuh A complete sentences I don't want you guys to use point whatsoever Eh point ke apa tu ada bintang ke apa semua saya tak nak eh, Saya nak A very uh, A complete sentences To describe your observation Alright Dalam bahagian tu miscible, immiscible tu Okay you can use uh, uh, one word only And because that will be your Conclusion ada apa-apa soalan tak pasal ni? Tak ada. Tak ada tu. Kenapa ada yang cakap macam berbisik tengah apa tu? Tengah melarikan diri daripada pencurik ni? Tak ada. Tak ada. Teruskan.
Ah, Luman okey Luman. Okey sir, okey sir. Okey saja, okey. Nah, sudah nak fokus kan memang hebat-hebat. Okey, ini apa ni? Muhammad Hadi. Ah, uh, so ah okey, tanya-tanya. Eh, nak tanya, maksudnya conclusion tu tak yang ayat panjang-panjang. Tulis dalam jadual tu je ke saya maksudnya conclusion, untuk conclusion. Betul betul. Betul Elia. Elia Kelantan ke Terengganu Elia? Terengganu. Terengganu. Mana Terengganu mana bu? <laughs> mana? Ada ke tempat gelak kat Terengganu? Uh, Stiu saya, Stiu. Stiu. Kuat ah. Ha? Kuat kan cik Kanu. <laughs> ada lagi Kanu ni? Ada lagi Kanu? Musa okay, ya ni Elia, Yanu. Okey. Ha, ada apa? Ada apa persoalan? Okey uh, Elia, so ajak. Ha, okey Atira, yes. Apa maksud missible ni? Eh? Aku nak kau Google. Ambo <laughs> <laughs> engkau. Eh, apa aku ni kamu se? <laughs> Sorry se, saya tak faham sangat. Ah, tak apa-apa. Okey, mana-mana word single word kan? Mana-mana single word apa tu? Ah uh, tak apalah nanti, nanti dalam grup Telegram tolong bagi tahu apa maksud misi bertirah eh. Ah uh, okey sir. Alright. Ah uh, nanti kongsi kat ni, kongsi dekat grup. Uh, aku tunggu. Ah uh, okey guys, uh, what else? Okey boleh teruskan? Boleh. Boleh ke? Okay lah ni ni ni, tu, ni maybe perhaps and perhaps when I talk about cyclohexene, cyclohexene, exantoluin ni kan korang macam tak berapa clear kan, kalau korang tak berapa clear. Okay takpelah macam ni. Ni kan, hydrocarbon ni kan, one of the example is petrol. Tahu tak petrol? Eh petrol is actually eh coming out from, apa asal, apa asal petrol ni? Fosil. Apa dia? Petrol ni kita dapat dari mana? Bawah hmm. tanah. Bawah Lepas tanah. Fosil. Oh, apa nama benda hitam tu? Petrol ke aku boleh? Aku ni. Oh, ni dah berbuka tadi. Petrol datang dari mana? Kau kata stesen minyak, aku ni ya. <laughs> Petroleum. Terima kasih lah. Ada banyak petrol dia. And petroleum adalah daripada hydrocarbon. Hydrocarbon. Ah, it's an hydrocarbon. I believe that you are really this during session one three one, eh? They are also alkenes, one again. They come from the petroleum, and then we going to get the petrol from the uh, fractional distillation. Penyulingan berperingkat, kan? Keluar petrol, keluar diesel, keluar kerosin, keluar bitumen semua tu. That is what petrol is one of the product. Ah, tak apalah ni, tak apalah. Abaikan yang tu kan, macam ni lah. Petrol tu, kan, apa jadi bila kita letak petrol tu dengan air? Tak larut. Dia tak, tak larut, larut kan? Ah, kat mana, kat mana petrol tu? Kat atas ke kat bawah? Petrol kat atas. atas. Okay, petrol dekat atas. This will be the petrol. Yang ni adalah water. Kan? Can you explain this phenomenon? Kenapa petrol ni tak larut dalam air? Sebab dia das... Uh, apa dia? Ya? Kurang tu pak maksudnya tak larut. Dia non pola. Non pola. Yes, itulah alasan dia because they have different polarity. When you talk about just about, about the density right just now, actually you are talking about the relative density. Yang mana dekat atas, yang mana dekat bawah. From the from your observation, you know that petrol has lower density compared to water pasal dia berada dekat atas. Setuju? Setuju. Okay. From your observation, kat situ lah korang come up with the conclusion. Sekejap, sekejap. Hello, Yang. Hello. Ha. Hello. Ni saya tengah kelas ni, pukul lima habis. Oh, ya. Yeah. Ni cakap-cakap semua cakap hi dekat isteri saya. Hi. 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 Ada kali ni kelas aku dah ni. Okay, dah nampak macam WhatsApp, macam WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp. Okay, tengok. Alright, okay. Okay. 
Eh dengar sini aku tak suka orang kacau kelas aku kau faham tak? Okey. Kau call aku lagi siap. Soleh tak gangguan tu. Hmm. Tak ada bini aku dah tak telefon dah. <laughs> okay guys, uh, tadi dah okay, whenever you want to explain about this this hmm. phenomena, make sure that you're talking about the polarity. Pasal pasal perbezaan polarity. One is polar, the other one is non polar. And then just now you talk about density eh. In order to identify and contain all lah kat mana apa tu? Which one is density? Which one has higher density? Tengok, dia berada kat atas ke atau dia berada dekat bawah? Okay, for petrol and also H2O, okay, you will notice that color dia berbeza, then you can assume which one is which. Okay, so that will be the main discussion for your part A ni. Okay, again, I would like to see for your lab report, kan, there are three things. Eh? Okay, first we are going to talk about your observation. Uh, observation which leads to conclusion later should be supported by discussion. Okay, so dalam discussion ni korang nak sembang pasal apa? Observation what you polarity the conclusion adalah the outcome from the observation discussion tadi you discuss about polarity lah okay polarity nak sembang pasal apa? polarity sembang okay what is polarity ha, lagi apa lagi? You talk about the polar versus non-polar and so on. This is the thing that you need to discuss for part A. Okay, untuk part A saja. So please take your time eh, to spend a few times. Eh. I think you should spend about one hour ke apa dan tempoh, dan tempoh ni, seminggu ni untuk cari maklumat-maklumat ni. For the observation and also for the conclusion, you can refer to the video. Okay, tengok video tu. Tapi kalau korang sepatutnya benda tu tak larut tapi nampak macam larut, korang nak tulis apa? Sepatutnya larut tapi korang nampak macam tak larut, sepatutnya apa? Go back tu. Go back to basic. Go to the, go to the theory lah. Go to basic, go to the basic. Go to the theory. You should be able to predict apa yang larut, apa yang tak larut. Okay? Okay, sir. Alright, terima kasih. Okay. Alright, ada apa persoalan tak? Uh, so, next kelas kita ada quiz, quizzes tu ke? Yes. Of course. Next class kita. Next class kita minggu ni juga tau. Esok. Esok, sir. Esok ke? Esok petang eh? Ya. Yeah. Yeah, Nak ajar semalam boleh juga. Nak ajar semalam boleh juga. Um. Ataupun korang nak ajar hari Kamis. Malam ke siang, sir? Apa dia? Malam ada apa? Kau jadi Batman ke? Tak ada lah. <laughs> <coughs> kalau siang boleh lah, kalau siang boleh, no problem Tapi siang paling awal esok lah uh, uh, Kalau siang esok, uh, esok lah paling awal Ataupun hari Kamis uh, ada waktu lab Unless sebab Kamis cuti kan? Yes, sir Yes, sir uh, Ada plan ke cuti? Ya, yeah, ada Pergi mana kau kan ni tengah MCO ni? Fahim? Tengok yeah, tak ada pula yeah, apa dia? Apa dia? Tengok sikit cakap. Fahim kau cakap apa tadi? Ke Muhammad ni? Muhammad So apa ni? Tak ada ke tak ada? <laughs> tak ada lah ni tak paksa lah. Macam ni lah. Siapa yang boleh join, join lah. Eh, siapa tak boleh join, korang tengok video je lah. Ni tengok-tengok ada seorang je. Aku cakap sama seorang je. Hmm, tapi ni lah free semua. 
Okay guys, ada apa soalan tak? Pasal task ni. Eh? Tak ada, sir. Tak ada, sir. Tak ada. Faham. Okay, faham. Okay. Uh... Okay. Kalau tak ada apa soalan kan, I guess uh, that's it for our session this afternoon lah. Eh, pasal technically esok pun saya ni, ni korang punya waktu 11 sampai 1 lah. Kelas. Esok pukul 3. Oh esok pukul 3, technically sempat. Sempat uh -huh. nak ni. Guys ni, quiz ni nak check kefahaman korang ni korang baca ke tak? Eh, janganlah takut sangat. Mana ada markah untuk kuis kan? Takkanlah aku zalim sangat nak pergi markah. Benda yang, benda yang tak ada nasional kan? Right? Oh, senyap tu tak puas hati lah tu, geram aku. <laughs> okay, nah, nah, kalau tak ada apa-apa ni, okay. Open you guys punya video hebat. Nak, nak screenshot ni. Eh. Uh. Minta minta on video pun ambil masa berkurun. Alright lah tengok lah. Okay, Ani nampak, Muhammad nampak, Siti Nur Syairah, Anissa Anwar. Mak aku kenal muka-muka ni. Lukman. <laughs> Lukman siapa yang di belakang kau Lukman? <laughs> Hello Lukman. <laughs> ni Muhammad Farhan ke ni? Ati Raya Seh, Handa Izian, mana-mana je Pak. Orang nak screenshot sejak apa ni? Lukman ni macam dia atas atas kapal Lukman ni. Apa dia? Uh, Cepatlah kira. Eh, korang pun nampak kan? Siapa pasang video tak pasang video kan? Nampak kan? Err... Uh. Sarah Madena, kita boleh Ada start video, ni apa-apa lah, ni kita tak boleh Ni, Wan Syafiqa ada? Respon, respon suara, Wan Syafiqa? Ada, Wan Syafiqa tak ada ni? Ada, 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 ada Dia lah, menyahut je lah, okay, ni Sarah Madena Ada, ada Tahu tak korang respon ni? Ni Muhammad Far apa ni? Muhammad Far Atirah Yasir? Ada tadi lah. Atirah Yasir ada. Okey saya nak screenshot ni. Ya saya. Sat, sat. Muhammad Far tak apa-apa. Tak apa-apa tak apa-apa lambat ni. Nak tunggu ya. Bukan screen. Okey. Lagi seorang. Okey Wan Syafiqa. Respon, respon. Lepas tu Muhammad Hish ni siapa eh? Muhammad Hish ni. Ya, Muhammad Hairi. Ada Muhammad Hairi. Sampai tiga, tiga device kau pasang kan? Eh? Eh, dua orang. Muhammad Hairi dengan Muhammad Daniel. Ada? <laughs> Ada bunyi kucing. Itu apa? Daniel lah, bro. Korang ni tak ada tamu mantu aku lah untuk identify. Okay, Muhammad Daniel lah. Nampak lah. Okay, okay. Okay, okay, baik. Okay, see you all. Okay, guys. That's it uh, for our meeting uh, ni today. So, kalau ada apa-apa soalan, tolong tanya dekat Telegram group eh. Okay, sir. Okay. Okay, that's it. Assalamualaikum. Yang kembali baik-baik. Patuhi SOP. Okay, sir. Alright.